ஹலோ மோட்டா ஃபேம் வெல்கம் டு மோட்டா கேஷ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் தமிழ் ஆட்டோமோட்டிவ் பாட்காஸ்ட் இன்றைக்கி வந்து நம்ம தொண்ணூற்றி ரெண்டாவது பாட்காஸ்டில் இருக்கோம் எப்போவுமே நம்ம வெள்ளிக்கிழமை தான் பாட்காஸ்ட் போடுவோம் இன்றைக்கி வந்து கியா சோனட் ரிவீல் ஆனதுனால வேலைக்கிழமை பாட்காஸ்ட் இறக்கலாம்னு ஆசீர்வாதம் சொன்னார் நம்ம இது வரைக்கும் பண்ண எல்லா பாட்காஸ்ட்டுமே யூடியூப்லேயும் ஸ்பாட்டிஃபைலேயும் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்கு உங்களுக்கு வீடியோ பார்க்கணும்னா ஸ்பாட்டிஃபை ஆடியோ கிழங்க இன்னைக்கு டாபிக் ஓடி போகலாம் ஓகே அதாவது சோனட் வந்து குளோபல் ப்ரீமியர் வந்து நமக்கு டேட் ஆல்ரெடி டிசம்பர் ஃபோர்டீனு ரீ ரீசண்டாக தான் தெரிய ஆரம்பிச்சு ஆனால் அதுக்கு முன்னாடியே நம்ம ஒரு விஷயம் பேசிகிட்டு இருந்தோம் இந்த வருஷம் சோனட் வருது ப்ளஸ் வந்து கரெக்டாக இந்த வருஷம் வருதுன்னு சொன்னால் அது வந்து ஜான்வரிக்கு ஸ்கிப் ஆகிருக்கு நம்ம வந்து போன வருஷம் போட்ட அப்கமிங் கார்ஸில் ஓரளவுக்கு எல்லாம் வந்துட்டுன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி தானே நம்ம இந்த வருஷம் எல்லாமே வந்துருக்கு ஃபைவ் டோர் தார் மட்டும் டிலே ஆச்சு எக்ஸ்யூவி த்ரீ டபுள் ஃபேஸ் லிஃப்டும் டிலே ஆச்சு நம்ம அந்த டைம் லைனில் பேசும்போது ப்ளஸ் வந்து ஜீப்போட ஒரு சின்ன எஸ்யூ வரும்னு சொன்னோம் வாய்ப்பே இல்லை நீ இது தெரியவே இல்லை அதை பற்றி எந்த வேற போட்ஸுமே இல்லை கூட வந்து சிற்றனோட ஒரு சதான் இந்த போனோம் இந்த பீரியடில் வரலான்னு நினச்சோம் மற்றபடி எல்லாம் ஓரளவு வந்தாச்சு டெஸ்டிங்கில் இருக்குது இப்போ நம்ம சோனட்டுக்குள்ளே போகலாம் சோனட் வந்து அதாவது மோட்டோ வேகன் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிவ்யூஸ்க்காக வெஹிக்கிள்ஸ் கேட்ட காலகட்டத்தில் ரொம்ப சிரமப்பட்டு கிடச்ச ஒரு கார் வந்து சோனட் ஏன்னா செல்டாஸ் வந்து அவங்களும் அந்த ப்ராடக்ட் வந்த புதுசில் கொஞ்சம் ஈஸியாக கொடுத்தாங்க சோனட் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கவே செய்யாத ஒரு ப்ராடக்ட் ஏன்னா நம்ம டீலர்ஷிப்பில் கேட்டு 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 ரிவ்யூ பண்ணால் அந்த ரிவ்யூ நல்லாவும் போச்சுது இன்ஃபேக்ட் அந்த செக்மெண்ட்டை வந்து சோனட் பெஞ்ச் மார்க் பண்ணிச்சுன்னு சொல்லலாம் ஏன்னா இன்றைக்கி வந்து நமக்கு எல்லா கார்ஸும் ஃபியூச்சர் ரிச் ஆகும் எல்லா கார்ஸும் ப்ரீமியம் ஆகும் நமக்கு ஃபீல் ஆகிறதுனால இந்த ஒரு மூணு வருஷம் நாலு வருஷம் பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் நமக்கு டக்குன்னு பார்த்தா தெரியாது ஆனால் இந்த ஒவ்வொரு செக்மெண்ட்டையும் பெஞ்ச் மார்க் பண்ண ஒரு பீரியட் இருக்குது இப்போ நம்ம ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது அதுக்கான ஒரு சேஞ்ச் ஓவர் நம்ம நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கோம் ஹெக்டருக்கு முன்னாடி ஹெக்டருக்கு பின்னாடி அதை கரெக்டாக யூட்டிலைஸ் பண்ணது செல்டாஸ்னு பேசியிருக்கோம் செல்டாஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ப்ராடக்டோட ஒரு பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டுன்னு சொல்ல முடியும் அதாவது ஏன் அதை நான் இந்த டேர்ம் யூஸ் பண்ணுறேன்னா எனக்கு எப்போவுமே இந்த கேஸ் ஸ்டடீஸ் இந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் பிடிக்கும் நம்ம மோட்டோ ஃபேமில் நிறைய பேர் வந்து நம்மளோட ஸ்வாட் அனாலிசிஸ்லாம் நியரஸ்ட்டாக ஜாயின் பண்ணவங்க பார்த்துருக்க மாட்டாங்க ஸ்வாட்டோட ப்ளேலிஸ்ட்டை வந்து போட்டுக்க நம்ம வந்து ஸ்ட்ரென்த் வீக்னஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஸ்ட்ரெட் ட்ரெட்ஸ் வந்து நீங்கள் உங்களோட ரெஸ்பெக்டிவ் இண்டஸ்ட்ரீஸில் பண்ணுறது மாதிரியே நான் வந்து என்ன பண்ணுவேன் ஒவ்வொரு ப்ராடக்ட்டுக்கு ஒவ்வொரு மேனுஃபேக்சருக்குன்னு சொல்லி சும்மா என்னோடய ரிசர்ச்சில் அது பண்ணுறது உண்டு அதை பேஸ் பண்ணி நம்ம ஒரு மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பேஸ் பண்ணி ஒரு சீரீஸ் ஆஃப் எபிசோட்ஸ் பண்ணியிருந்தோம் இன்ஃபேக்ட் நம்ம இன்றைக்கி ஒரு ஸ்வாட் வந்து ரொம்ப நாள் கழித்து பண்ணலாம்னு நினச்சி இருக்கும்போது தான் இந்த கண்டன் வந்தது அது நம்ம அப்கமிங் வீக்ஸில் வரும் அந்த ஸ்வாட் பண்ணும்போது இந்தியாவோட ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியில் என்ன நடக்குதுன்னு ஒரு கண்டன் முன்னாடி பண்ணியிருந்தோம் இப்போ ஏன் கண்டன்ட்டுக்குள்ளே டைரெக்டாக போகலைன்னா இந்த பேக்ரவுண்டை நான் சொன்னால் தான் இது கனெக்ட் ஆகும் அப் ஒரு எயிட்டீன் இல்லை ஒரு செவன்டீன் எயிட்டீன் நைன்டீன் வந்து ஒரு பீரியட் வந்து இந்தியன் ஆட்டோ இண்டஸ்ட்ரியோட ஒரு ரஃப் பேச் அது இண்டஸ்ட்ரி எக்ஸ்பர்ட்ஸுக்கு தெரியும் அதாவது குளோபல் மேனுஃபேக்சரர்ஸான ஷெவர்லே ஆகலாம் ஃபோர்ட் ஆகலாம் திருப்பி போயிட்டாங்க இல்லை ஃபோர்ட் அதுக்கு அப்புறம் போனாலும் ஃபோர்டோட டெக்லைன் அங்கே தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது அவங்க அப்போ தான் மகேந்திராவோட ஜாயின் வெஞ்சருக்குள்ளே வராங்க ஃபியட்டு போகுது ஹோண்டா எல்லாம் க்ளூலெஸ் ஆன ஒரு பீரியட் அது இப்போ இந்தியன் மார்க்கெட்டை வந்து ஒரு நியூ மேனுஃபேக்சரர் அதுவும் ஆல்ரெடி அவங்களோட ஒரு சிஸ்டர் கன்சர்ன் இங்கே வந்து டாமினண்டாக செகண்ட் பொசிஷனில் இருக்கும்போது வந்து என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு நம்ம நினச்சிட்டு இருந்தோம் இந்த என்ன பண்ண போகிறாங்கன்னு உள்ளதில் நான் வந்து எப்படி நினச்சிட்டு இருந்தேன்னா நம்ம இதே இடையில் பேசியிருக்கோம் பதினாறு பர்சன்ட் ஹிண்டேக்கு இருந்த மார்க்கெட் ஷேர் வந்து கேனிபலைஸ் ஆகி இவங்க ரெண்டு பேரும் அதை ஈட்டப் பண்ணிட்டு உட்காந்துருப்பாங்க நல்லா போனால் ஒரு இருபது பர்சன்ட் மார்க்கெட் ஷேர் வரலாம் ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்துன்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஹிண்டே இதனால் பாதிக்கப்படும்னு சொன்னால் கியா வந்து அந்த ஹிண்டேன்னு சொல்லக்கூடிய அந்த பிராண்டோட அதாவது அதோட தழுவலை பெருசாக காட்டாமல் ஒரு தனி லீகை எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இதுதான் அந்த பிளாக் பஸ்டர் ஹிட்டோட ஒரு ஐடென்டிட்டி அதாவது செல்ட் ஆஸ் பீப்புள் வெல் ரிசீவ் பண்ணியாச்சு ஃபஸ்ட்டு ப்ராடக்ட் ரிசீவ்டு அப்புறம் கார்னிவல் சோனட் வருது சோ
அது ஒரு கம்ப்ளீட் கார் மாதிரி தான் காட்டும் அந்த லுக்ஸை வந்து அவங்க கொடுக்க ஆரம்பித்தாங்க இந்த இன்டீரியரில் ஆகட்டும் எக்ஸ்டீரியரில் ஆகட்டும் மூணு செட் ஆஃப் என்ஜின்ஸ் அது இதுன்னு அந்த கார் அந்த செக்மெண்ட்டை கொஞ்சம் பிஸி பண்ணிச்சுது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் கன்சிஸ்டண்டான ஒரு கார் இது இவ்வளவும் இப்போ நம்ம பேசுகிற கண்டன் இப்போ இதுக்கு கூட ஆடப் பண்ணுறதுக்கு இன்றைக்கி அந்த லாஞ்சி ஈவெண்டை பார்க்கும்போது அவங்க கொஞ்சம் கண்டன் கொடுத்துருக்காங்க மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டாயிரம் சோனட்ஸ் இது வரைக்கும் இந்தியாவில் விற்றுருக்கு இதை ஏன் தெரியுமா நான் சொல்கிறேன் இவங்க ஒரு யங்கஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சர் யங்கஸ்ட்டு மேனுஃபேக்சரன்னா இங்கே குளோபலி இருந்தவங்களே என்ன பண்ணணும்னு தெரியாமல் விட்டுட்டு போன இடத்துல போன நேரத்தில் இவங்க உள்ள வந்து இது ஒரு கேஸ் ஸ்டடி ஒரு 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 ஐஏஎம்லேயோ இல்லை வந்து ஒரு ஐ மீன் ஒரு மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்கூலில் ஒருத்தங்க பண்ண வேண்டிய ஒரு கேஸ் ஸ்டடி அதாவது ஒரு ரஃப் பேட்சில் எப்படி புதுசாக குரோ ஆகலாம் அதனால் எனக்கு ஒரு கான்ஃபிடன்ஸ் என்னன்னா இந்த கண்டென்ட் எல்லாம் பார்க்கும்போது மார்க்கெட் கண்டிஷன் என்னன்னு உள்ளது நமக்கு மேட்ரே கிடையாது ஆனால் நம்ம ப்ராடக்ட் என்னன்னு உள்ளது தான் இதோட அல்டிமேட் விஷயம் அதாவது அந்த ப்ராடக்ட்டுக்குன்னான ஒரு ஸ்பேஸ் நமக்கு இருக்கா அந்த எந்த ப்ராடக்ட்டும் அந்த இடத்துல நிற்கும் மார்க்கெட் கண்டிஷன் ரஃப் பேட்ச் வேண்டவே வேண்டாம் அது ஒரு நம்பர் ப்ளஸ் வந்து பார்த்தோம்னா எண்பத்தி நாலாயிரம் வெஹிக்கிள்ஸ் வந்து இந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் லேக்ஸுக்கு மேலே எக்ஸ்போர்ட் பண்ணி நூறு கண்ட்ரீஸுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு டூ வீக்ஸில் ஃபஸ்ட்டு டூ மந்த்ஸில் ஐம்பதாயிரம் புக்கிங்ஸ் வந்துருக்குது பனிரெண்டு மாதத்தில் ஒரு லட்சம் வெஹிக்கிள்ஸ் செல் பண்ணாங்க அந்த செக்மெண்டில் ப்ரீமியம் வேல்யூ காம்பேட் எஸ்யூவின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லெவலில் அது வந்து நிற்கிது அப்புறம் அவங்க அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் இன்னொரு ஸ்டடி எல்லாம் கொடுத்தாங்க சிக்ஸ்டீன் பர்சன்ட் வந்து பெட்ரோல் அவங்களோட பீர்ஸை கம்பேர் பண்ணும்போது லோ சர்வீஸ் காஸ்ட் ப்ளஸ் டீசலில் பதினாலு பர்சன்ட் கம்மின்னு சொல்கிறாங்க ப்ளஸ் இவங்க எனக்கு வந்த புதுசில் வந்து அந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் செக்மெண்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபியூச்சர்ஸ் எல்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க வெண்டிலேட்டர் சீட்டு ஏர் பியூரிஃபையர் ஐஎம்டி போஸ் ஆடியோன்னு சொல்லி இதை மொத்தத்தில் எடுத்துகிட்டு வந்தாங்க இந்த கியாச பிராண்டை நம்ம பார்த்தோம்னா இந்த இது வந்து த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் லேக்ஸா செல்டாஸ் வந்து அஞ்சு லட்சம் வித்திருக்கா ஆல்ரெடி அஞ்சு லட்சம் நம்பர்ஸ் வந்து பத்து லட்சத்தி இல்லை பதினொன்று லட்சம் ஒன் பாயிண்ட் ஒன் மில்ல பதினொன்று லட்சம் கஸ்டமர்ஸ் இது வரைக்கும் இவங்க ரீச் பண்ணியிருக்காங்க இந்த பீரியடுக்குள்ள பத்தொம்போதுக்குள்ள இவ்வளோ நாளில் யங் பிராண்ட் அதாவது யங்கஸ்ட் பிராண்ட் இந்தியாவிலே இதுக்கப்புறம் வந்தவங்க யாருமே இவ்வளோ நம்பர்ஸுக்கெல்லாம் கிட்ட கூட வரலையே அதுக்கப்புறம் பிஓ ஐடி அது இதனால் வந்தாலும் இந்த நம்பர்ஸ் வர முடியாது வேர்ல்டில் கியாவோட அந்த வர்டிக்கல் நீ பார்த்தேன்னா இந்தியா ஃபோர்த் இருக்குது அவன் ஒன்று கொரியா அப்புறம் வந்து அமெரிக்கா யூரோப் அதுக்கப்புறம் இந்தியா இப்போ அந்த லெவலுக்கு கியா நிற்கிதுன்னா சோனட்டும் அவங்களோட அந்த லைன் அப்பில் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ப்ராடக்ட் இப்போ என்னென்னா செல்டாஸ் ஆகட்டும் இப்போ ரீசெண்டாக ஒரு ரிஃப்ரெஷ் வந்தது சோனட்டுக்கு வந்து ஒரு ரிஃப்ரெஷ் தேவைப்படுதுன்னு நம்ம நிறைய இடத்துல பேசியிருக்கோம் அதான ஏஜ் காட்டி கிடையாது ரெண்டு பராமீட்டர்ஸில் வருது அந்த ரெண்டு பராமீட்டர்ஸே நம்ம கண்டிப்பாக பேசுவோம் ஒன்று வந்து அவங்களோட சேஃப்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் இப்போ நம்ம சேஃப்டி பற்றி பேசும்போது இன்றைக்கி இந்தியன் இண்டஸ்ட்ரி வந்து இவங்களே லாஞ்சில் நீ பார்த்தேன்னா இன்டூட்டிவ் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் ப்ளஸ் ரெஸ்பான்சிபிள் டிரைவிங்னு தான் அந்த லாஞ்ச் இவன் எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க இந்த தேங்க்ஸ் டு டாடா மோட்டர்ஸ் அதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணணும் எப்படின்னா இந்த சேஃப்டின்னு சொல்லக்கூடியதை இன்னைக்கு ஒரு லான்ச் ஈவெண்ட்டில் ஒரு பெரிய ஒரு விஷயமாக காட்ட ஆரம்பித்ததுக்கான முழுக்க முழுக்க கிரெடிட் கோஸ் டு டாடா மோட்டர்ஸ் இல்லை எந்த கார் லான்ச் பண்ணனாலும் சேஃப்டி பேசி ஆகணும் நீ எக்ஸ்டரோட லான்ச்சில் ஹியுண்டேயோட அந்த ஸ்லைட் ஷோலே சேஃப்டி பற்றி ஒரு நாலு டு அஞ்சு நிமிஷம் அதை மட்டும் பேசப்பட்டுச்சு நீ இந்த கொரியன்ஸோட லான்ச் எப்போவுமே எப்படி இருக்குன்னா ஃபியூச்சர் ஃபோக்கஸ்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா அவங்க நாங்கள் வந்து வெண்டிலேட்டர் சீட் தந்திருக்கோம் பெரிய செவன் பாயிண்ட் ஒன் இன்ச்சு சொன்னாங்க முதல்ல அது அப்புறம் எயிட் ஆச்சு பத்தாச்சு டிஜிட்டல் டிஎஃப்டி கிளஸ்டர் ஆச்சுது அது ஃபுல் டிஸ்பிளே ஆச்சு அப்படி இப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஃபியூச்சர்ஸ் வைஸாக தான் அவங்க போயிட்டுருக்கோம் இன்றைக்கி இந்த சேஃப்டின்னு சொல்லக்கூடியதை நெக்ஸ்ட் லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் ஏன்னா கிரிட்டிசிசம் வந்து இவங்க மேலே தான் பயங்கரமாக இருந்தது இப்போ நம்ம குளோபல் என்கேப்புக்குள்ளே எல்லாம் போக வேண்டாம் ஏன்னா இன்டர்நெட்டில் அப்படி ஒரு நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் இந்த பிராண்டு மேலே இருந்தது ஆனால் நான் என்ன சொல்லுவேன் தெரியுமா எவ்வளவு நெகட்டிவ் இம்ப்ரெஷன் இருந்தும் அவங்க இந்த சேல்ஸையும் இந்த
இப்போ சேஃப்டின்னு சொல்லக்கூடியது இன்றைக்கி வந்து உண்மையிலே நம்ம அந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்தாச்சு ஆனால் ரோட்ஸை நம்ம ட்ராவல் பண்ணும்போது நமக்கு தெரியுது எனக்கெல்லாம் ஹைவேஸ் ஓட்டும்போது முன்னாடி எல்லாம் ஹைவேயில் வெஹிக்கிளே இருக்காது லிட்ரலி இன்றைக்கி நம்ம பீக் டைமில் எல்லாம் வெஹிக்கிளில் போனோன்னா நைட்டு ஃபுல்லாக எவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் நைட்டு சில அந்த ஒரு கிளஸ்டரில் எப்படி வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கும் அதே மாதிரி டே டைம்லேயும் ஃபுல் அவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸ் இருக்கும் முன்னாடி எல்லாம் நிறைய பேர் டே டைமில் எல்லாம் ட்ராவலே பண்ண மாட்டாங்க இன்றைக்கி அவ்வளோ ரோட்ஸும் அவ்வளோ வெஹிக்கிள்ஸும் ஹை ஸ்பீடான டர்போ பெட்ரோல்ஸ் ஹை ஸ்பீடான டர்போ டீசல் டிசிடி ஏடின் எல்லாம் ரெஸ்பான்சிவாக பர்ஃபார்மன்ஸ் உள்ள கார்ஸ் ஓட்டுற ஒரு கட்டத்தில் சேஃப்டி வந்து கண்டிப்பாக அட்ரஸ் பட வேண்டிய ஒரு விஷயம் அதில் இவங்க வந்து அந்த சேஃப்டியை வந்து இன்றைக்கி எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க சிக்ஸ் ஏர்பேக்ஸ் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்குது டுவெண்ட்டி ஃபைவ் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸில் பத்து ஆடாஸ் கூட எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இந்த ஃபிஃப்டீன் சேஃப்டி ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஸ்டாண்டர்ட் அக்ராஸ் ஆல் வேரியன்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு விஷயம் நான் பார்த்த பாருங்க ரிவார்ட் பேஸ்டு டிரைவிங் ப்ரோக்ராம் நம்ம ஃபோர்ட் ஃபியாஸ்டாவில் ஒரு ஒரு சிஸ்டம் இருக்கும் பார்த்தியா ஒரு அஞ்சு ஃப்ளவருக்கான ஒரு பெட்டல் இருக்கும் அதில் பிரேக்கிங் ஆக்சலரேஷன் டிரைவிங் எல்லாம் பேஸ் பண்ணி எக்கோ டிரைவர்னு ஒரு ட்ராஃபியை நமக்கு கொடுக்கும் அது ஒவ்வொன்றும் ஃபில்லாக இருக்கணும் அந்த கான்செப்டை இவங்க இப்போ வந்து ரீடிஃபைன் பண்ணுறாங்க அதாவது அது ஒரு என்கரேஜ்மெண்ட் கண்டிப்பாக ஏன்னா நம்மளோட ஸ்கோரை நம்ம பார்க்க முடியும் நம்ம எப்படி பிரேக் பண்ணுறோம் அக்ரெசிவாக இருக்கிறோமா நம்ம வந்து பேனிக் பிரேக்கிங் பண்ணுறோமா அக்ரெசிவாக ஓட்டுறவங்க கண்டிப்பாக அடிக்கடி பேனிக் பிரேக் பண்ணணும் ஒரு பிரேக் ரெண்டு பிரேக் எல்லாம் அதை மன்னிச்சு விட்டுரும் சரி ஏதோ எமர்ஜென்சி யாரோ ஜே வாக் பண்ணாங்க ஒரு வெஹிக்கிள் குறுக்கே வந்ததுன்னு விடும் நீ வந்து ஒரு ட்ரிப்பில் ஒரு இருபத்தஞ்சு ஐம்பது இருக்குன்னா மார்க் வந்து கம்மி தான் இதெல்லாம் இதில் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இது வந்து ஒரு நல்ல விஷயம் அப்புறம் இதோட என்னோட பர்ஸ்பெக்டிவ்ல நான் இந்த ரெண்டையும் சொல்கிறேன் நம்ம இன்னும் அடுத்து ஃபர்தராக பேசுவோம் சேஃப்டி ஃபஸ்ட்டு சொல்லியாச்சு செகண்ட் ஒன் வந்து அவங்க எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கிற அந்த மேனுவல் ஏன்னா டீசல் மேனுவல் வந்து செல்டாஸ் ஆகட்டும் சோனட் ஆகட்டும் கார் பிடிக்குது எங்களுக்கு ஐஎம்டி வேண்டாம் வேறு சாய்ஸ் இல்லைன்னு சொல்லி தான் இவ்வளோ நாளைக்கும் பீப்புள் வந்து இதுக்கு கசினான வென்னியூவோ இல்லை வந்து இதுக்கு கசினான கரெக்டாக போயிட்டு இருந்தாங்க இப்போது அது வந்து ஒரு ரீஇன்ட்ரொடக்ஷன் ஒரு நல்ல விஷயம் ஏன்னா மேனுவல் இஸ் அ மேனுவல் இன்னும் டெய்லி அது இப்போ ஏதோ ஃபுல்லி ஆட்டோமேட்டிக் போகலாம் இப்போ ஐஎம்டி மோசம்னு இல்லை நம்ம சொல்கிறது ரிமூவ்னா இனிமேல் வேண்டாம்னா இல்லை அப்படி வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஐஎம்டி ஸ்டில் எக்ஸிஸ்டன்ஸில் இருக்கு தானே ஐஎம்டி வந்து இனி எல்லா கார்ஸ்லேயும் கூடிய சீக்கிரத்தில் வரும் இல்லை இதில் ஹுண்டாயில் எடுத்தது மாதிரி ஹிண்டையில் வந்து மேபி அவங்களுக்கு அது டேக் கேஸ் கம்மியாக இருக்கலாம் ஏன்னா இவங்களோட ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்ல போகிறேன் இந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எனக்கு கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்து இந்த காரோட சேல்ஸில் அந்த த்ரீ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எயிட் லேக்ஸ் சேல்ஸில் முப்பத்தி ஆறு பர்சன்டேஜ் மேனுவல் கார்ஸ் வாங்கியிருக்காங்க பீப்புள் முப்பத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் ஐஎம்டி வாங்கியிருக்காங்க தேர்ட்டி ஃபோர் பர்சன்ட் டுவெண்ட்டி பர்சன்ட் டிசிடி வாங்கியிருக்காங்க பத்து பர்சன்ட் இந்த டீசல் ஏடி வாங்கியிருக்காங்க அப்போ இந்த குரோத்தை பாருங்க ஐஎம்டி முப்பத்தி நாலு டிசிடி இருபது அப்போ ஐம்பத்தி நாலு ப்ளஸ் பத்து பர்சன்ட் அறுபத்தி நாலு பர்சன்டேஜ் பேர் வந்து மேனுவலுக்கு பதிலாக எய்தர் செமி ஆட்டோமேட்டிக்கோ ஃபுல் ஆட்டோமேட்டிக்கோ போயிருக்காங்க இந்த நம்பர் தான் இதோட இன்னும் ஒரு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கூட இருக்குது அது கூட பார்க்கும்போது நமக்கு அது கரெக்டாக புரியும் டுவெண்ட்டி எயிட் பர்சன்டேஜ் பீப்புள் பிளாக் கலர் சூஸ் பண்ணியிருக்காங்க சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்ட் வெஹிக்கிள்ஸ் இவங்களோடது சன் ரூஃபோடையோ வெண்டிலேட்டட் சீட்டில் வித்துருக்கு ஃபிஃப்டி டூ பர்சன்டேஜ் பீப்புள் வந்து அலாய் வீல்ஸோடு வாங்கியிருக்காங்க மார்க்கெட் ஷேர் வந்து பதிமூணு பர்சன்ட் இருக்குது அப்போ நீ இந்த நம்பர்ஸை பார்க்கும்போது அந்த பையஸை நீ ஒன்று யோசிச்சு பாருங்க இவங்களோட டார்கெட் ஆடியன்ஸ் யாருன்னு அந்த ஒரு ப்ரீமியமான டெக் சேவியான ஒரு கஸ்டமர்ஸ் அந்த ப்ரீமியம் கஸ்டமர் சொல்லுவாங்க அவங்க பட்ஜெட் ஒரு பதினஞ்சு லட்சம் ரூபாய்க்குள்ளே செட் பண்ணுவாங்க இப்போ ஐடியில் ஒர்க் பண்ணுறவங்க இல்லை நியூவர் ஜென் பீப்புள்ஸ் சம்படி அவங்களுக்கு அவங்களோட டிராஃபிக்கு ஏற்ற மாதிரி பெட்ரோலில் ரெண்டு என்ஜின் டீசலில் ஒரு என்ஜின் ஐஎம்டியா மேனுவலா டார்க் அண்ட் இப்படி வெரைட்டி கொடுத்து அவங்க அந்த செக்மெண்ட்டை கன்சிஸ்டண்ட்டாக வச்சுருந்தாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சோனட்டு ஒருக்கா கூட வந்து ட்ராப் ஆகவே இல்லை சேல்ஸை அது அப்படி அதை கன்சி ஏன்னா கன்சிஸ் வந்தாலுமே அது அப்படி இல
இன்றைக்கி நம்ம அந்த லாஞ்சை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு நெகட்டிவ் இருக்குது ஒரு நெகட்டிவ் இல்லை அது வந்து நம்ம எதிர்பார்த்த ஒன்று மெயினான ஒரு விஷயம் அதையும் நம்ம பேசுவோம் சோனட் வாங்குறதுல மேனுவல் டிரான்ஸ்மிஷன் இல்லாதது ஒரு குறையாக இருந்தது ஒரு சாராக ஆனால் இன்னொரு சாராக இருக்குது வந்து செகண்ட் ரோ சீட்டு இப்போ வென்யூவோட அடுத்த ஃபேஸ் லிஃப்ட் வந்தபோது அவங்க அது ஒரு ப்ரொடக்டிவான சொல்யூஷனானு கேட்டால் இல்லாட்டி கூட ஏதோ கொஞ்சம் விஷயம் பண்ணியிருந்தாங்க ஃப்ரெண்டு சீட்டை கொஞ்சம் தின்னாக்கி ஸ்கூப்பிங் பண்ணியிருந்தாங்க இந்த சீட் கொஞ்சம் ஸ்கூப்ட் அவுட்டாக இருந்து ரெக்லைனர் ஆப்ஷன் டூ ஸ்டேஜ் ரெக்லைனிங் கொடுத்துருந்தாங்க ஓகே இஷாக இருந்தது கொஞ்சம் இவங்க அந்த சைடை பற்றி பேசவே இல்லை அதே விட்டும் அதே டைட்டான லெக் ரூமும் அப்படி தான் ரீட்டைன் ஆகிருக்கு அதை மட்டும் அவங்க ஏதோ பண்ணியிருந்திருக்கணும் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 அதாவது இப்போ ஒரு நியூலி வேர்டான கப்பல்ஸ் இல்லை வந்து எனக்கு தெரிஞ்சு சோனட் வச்சிருக்கிறவங்க எல்லாம் அந்த மாதிரி யங் பீப்புள் தான் இப்போ எங்கள் சித்தப்பாட்டு ஒரு சோனட் இருக்குது அவர் வந்து நினைக்கவங்களே இந்த சீட்டுக்கு விஷயத்த யாரும் பாதர் பண்ணல பாதர் பண்ணல அப்படி ஒரு இது இருக்குது ப்ளஸ் அந்த ப்ரீமியம் ஃபீல் இன்சைட் அவுட் ஒரு ப்ரீமியம் ஃபீல் அந்த மெட்டீரியலைசேஷன் அதாவது கியாவும் ஹிண்டையும் ஒன்றா இருந்தாலும் இவங்க எங்கேயோ ஒரு பர்சன்ட் அவங்களோடக்கும் பெட்டர்னுள்ள ஒரு ஃபீலுக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க இதுதான் இன்னைக்கு வந்திருக்கக்கூடிய அப்டேட்ஸ் அதில் நமக்கு என்னென்னா டென் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் இன்ச்சு ஸ்க்ரீன்ஸ் அப்டேட் ஆகிருக்குது ஒரு பிளாக் இன்டீரியர் ப்ரீமியம் ப்ரௌன் இன்டீரியர் வந்திருக்குது அந்த செல்டாஸ் தான் செல்டாஸோட டிசைன் லாங்குவேஜ் ஆப்போசிட்ஸ் யுனைட்டட் சொல்லக்கூடிய டிசைன் லாங்குவேஜ் தான் எடுத்திருக்காங்க இது ஒரு இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கிளஸ்டர் இருக்குது ஒரு விட்டு <laughs> 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 அவங்களோட பழைய கஸ்டமர்ஸுக்கு ப்ரையாரிட்டி கொடுக்கறதுக்கு எனக்கு அதுல லான்ச்ல ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா தெரிஞ்சது அந்த சரவுண்ட் வியூ மானிட்டரோட பைன் மை கார் அது வந்து நம்மளோட வெஹிக்கில வந்து ஜஸ்ட் பாக்கலாம் அதாவது மொபைலில் பார்க்கலாம் ஆப்பில் வந்து கியாவோட ஆப்பில் பார்க்கலாம் அது வந்து ஒரு இன்னைக்கு இந்த மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ் நிறைய இவங்க கொடுத்தாலும் அது ஆடியன்ஸுக்கு அந்த அளவு அவேர்னஸ் இல்லைன்னு யாரும் இதை பெருசாக இல்லை அது நீ கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஒரு நல்ல ஆன்சர் இருக்கு பார்த்து ரீசெண்டாக நான் எந்த பிராண்டுன்னு சொல்லலை ஒரு பிராண்டோட ப்ராடக்டோட லான் ரிவ்யூக்காக போய் நீங்கள் வெளியே பேசிகிட்டு இருந்தீங்க நான் அதில் ஒரு மேனேஜர் கூட கொஞ்சம் நாங்கள் டெக்னிக்கல் டிஸ்கஷன் பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த செவன் டபுள்யூவில் இந்த ஆடாஸ் ஃபீச்சர்ஸை வந்து காலுக்கு மேலே கால் போட்டு உட்காந்து இருக்கிறது சீட்டு விளையாடுறது பின்னாடி போயிட்டு ஃப்ரெண்டில் வர்றது ஒருத்தன் பேபியை கையில் வச்சுட்டு கொஞ்சிட்டு இருக்கேன் அது வந்து ஸ்டீரிங் அது பண்ணி போயிட்டு இருக்கு அப்போ இதெல்லாம் பண்ணும்போது அவர் ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு பாயிண்ட்னா யாருக்கு எதை கொடுக்கணுமோ அதை தான் கொடுக்கணும் இல்லை அது ஒரு இருக்கு அதாவது இப்போ நீங்கள் வந்து அவுடியோ இல்லை பிஎன்டபிள்யூ இல்லை மெர்சிடஸோ உள்ள ஒரு கஸ்டமர் கொஞ்சம் கூட மெச்சூராக இருப்பாங்க இது ரூடான ஒரு கான்செப்ட் கிடையாது நீ வந்து யோசிக்க வேண்டிய ஒரு கான்செப்ட் நம்ம யா நம்ம யாரும் கிரிட்டிசைஸ் பண்ணலை அவங்க அந்த அந்த டெக்கை வந்து அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஆனால் நீ அதே டெக்கை வேறு யாருக்கிட்டையோ கொடுக்கும்போது அவங்க அதை என்ன பண்ணுறாங்க அதை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தான் அவர் மீன் பண்ணார் எனக்கு அது மேக் சென்ஸாக இருந்தது இவங்களுக்கு என்ன வேணும் இன்ஸ்டாகிராமில் லைக்ஸ் வேணும் இல்லை அந்த ரீல் வந்து ஃபார்வேர்ட் பண்ணப்படணும் திட்டுனாலும் அதை ஃபார்வேர்ட் பண்ணப்படும் அப்படி தானே இதோ பாருங்கள் என்ன பண்ணி வச்சுருங்க இதுக்காக அவங்க பண்ணுற ஸ்டூப்பிடான விஷயங்கள் என்ன பண்ணுன்னுள்ளதோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் நாங்கள் பேசிகிட்டு இருந்தோம் அப்போ இது எல்லாமே வந்து மார்க்கெட்டை வந்து இவங்க கடைசியாக அந்த லாஞ்சோட முடிவில் ஒரு விஷயம் சொல்லியிருந்தாங்க பாரு குவாலிட்டி பியாண்ட் ப்ரைஸ் ப்ரீமியம் பியாண்ட் ப்ரைஸ் வேல்யூ பியாண்ட் ப்ரைஸ்னு இதை ப்ரப்போஸ் அதை ப்ரப்போஸ் பண்ணி வேல்யூ ப்ரப்போசிஷனை சொன்னாங்க ஆனால் 
இதில் ஒன்று கூட இருக்குது ஃபீச்சர்ஸ் பியான் ப்ரைஸ் கூட இருக்குது இல்லையா அதுதான் அது வந்து அந்த செக்மெண்ட்டை வந்து அவங்க ரூல் பண்ணி வச்சுருக்காங்க இப்போ நான் எக் இதுக்காக இவங்க ஆடாஸ் கொடுக்கக்கூடாதுன்னு இல்லை சொன்னது சில பீப்புள் கிட்ட இந்த ஆடாஸ் போகும்போது அவங்க என்ன அபியூஸ் ஆகுது ஆமாம் அது வந்து உங்களுக்கு புரியலை அதில் என்னென்ன சேஃப்டி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது இப்போ சப்போஸ் லைன் வந்து மிஸ் ஆச்சுன்னு வச்சுக்கேன் நம்ம லைனே ஒரு லைனில் போயிட்டு இருக்கேன் திடீர்னு ரோட்டில் லைன் இருக்குது லைன் இருக்காது அது வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க பேச் ஒர்க் பண்ணியிருப்பாங்க நம்ம கூட அன்னைக்கு ஏதாவது ஹைவேல இங்கே போயிட்டு இருக்கு ஃபுல் பேச் ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க அப்போ வந்து வெயிட் லைன் மிஸ் ஆகுது பிரிட்ஜில் லைனே போடலை போடலை இனி ஒன்று பாரு பிரிட்ஜுக்கு ஃப்ரண்டில் வந்து சடனாக நம்ம மக்கள் வந்து இந்த ரெட் கலர் இதை வச்சு மடக்கி விட்டுருப்பாங்க அந்த டிராஃபிக் கவுன்ஸை வச்சு கேம் தானே கேமரா தான் சப்போஸ் அது ஸ்லோவாக மிஸ் ஆனால் அங்கே உள்ள பீப்புள் வேலை பண்ணிட்டு நிற்பாங்க அவங்களோட சேஃப்டி அங்கே கொஸ்டின் பண்ணப்படுது நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு அதனால ஃபியூச்சர்ஸுக்கு ஒரு லிமிட் இருக்குது ஆனால் சேஃப்டின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்துக்காக இல்லை இப்போ என்னென்னா இந்த அட்டாச் ஆட் பண்ணினால ரேட்டிங் அதிகமாக கிடைக்கிற மாதிரி ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு எது என்கேப் ரேட்டிங் இல்லையா கண்டிப்பாக அப்படி நம்ம இதில் அது எப்படின்னு தெரியல ஏன்னா ஆட்னோமஸ் எமர்ஜென்சி பிரேக்கிங் வந்து ஒரு குளோபலி உள்ள ரேட்டிங்லாம் யூஸ் ஆகும் யூரோ அண்ட் கேப்லே யூஸ் ஆகும் ஆனால் இங்கே அது எப்படின்னு தெரில ஆனால் என்னோட நான் வந்து இப்போ பீரியடில் இதை பார்த்துட்டே வரக்கூடிய ஒரு ஸ்டைலில் இந்த ப்ராடக்ட் எல்லாம் இன்றைக்கி வந்து பிஎன் கேப் டெஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா ஃபைவ் ஸ்டார் ஈக்குவலண்டாக வந்திருக்கணும் ஏன்னா நீ வந்து முன்னாடி அவங்க த்ரீ ஸ்டார் கொடுத்ததே நம்ம த்ரீ ஸ்டார் கிடையாது ஃபோர் ஸ்டார் ஈக்குவலண்ட்னு பேசுவோம் ஏது நம்ம காரன்ஸ் ஆகலாம் இல்லை வந்து செல்டாஸ் ஆகலாம் செல்டாஸை பற்றி இன்டர்நெட்டில் அதுக்கான பெரிய ஒரு டிஸ்கஷன் பண்ணப்பட்டதே அது வந்து ரெண்டாக ஸ்பிளிட் ஆன அந்த ஒரு இதுதான் அதுக்கு தேரியே என்ன சொல்லுதுன்னா நீ ஒரு மோனோகாக் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இவ்வளோ ஸ்பீடாக போய் ஒரு கல்வெட்லேயோ காங்கிரீட் பிளாக்லேயோ அடிக்கும் போது அது கிளியர் தான் ஆல்ட்ரோஸ் அந்த மாதிரி ஸ்பிளிட் ஆகி அதை பற்றி யாரும் பேச மாட்டாங்க அது என்னென்னா அவங்களுக்கு கண்டென்ட் வந்து இது தான் இப்போ நீ ஸ்ட்ரக்சர் வந்து அப்படி அப்படி தான் நீ இன்டர்நெட்டில் அதை வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணவே இல்லை நீ நீ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா சில பப்ளிகேஷன்ஸ் போட்டிருக்கிற டைட்டில்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா சேஃபஸ்ட் டென் கார்ஸ் இந்தியா சேஃப் அன்சேஃப் டென் கார்ஸ் இந்த அன்சேஃப் டென் கார்ஸில் கொஞ்சம் குட்டி குட்டி ஹேட்ச்பேக்ஸ் இருக்கும் இதெல்லாம் அங்கே சேஃப்டி லிஸ்டில் யார் கூட தெரியுமா கொண்டு இவங்க கேட்குறது முப்பது லட்ச ரூபா கார்ஸு கூட அப்போ அந்த கம்பேரிசனே தப்பு அப்போ அந்த கன்ஃபியூஷன்ஸுக்கு எல்லாம் இன்னி இவங்க கொடுக்க வேண்டிய ஆன்சர் இவங்க என்ன இப்போ இதை ரெடி பண்ணியிருக்காங்க பிஎன் கேப் வந்து இதுக்கான ரேட்டிங்காக கொடுக்கணும் டிசம்பர் பதினஞ்சு அன்வீலாக இருக்கு பதினஞ்சு வந்து டெஸ்ட் பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க நாளைக்கு ஓ அப்போ ரேட்டிங் வந்து ரேட்டிங் வருமானு தெரில ஆனால் மாருதியோட பலினும் கிராண்ட் விட்டாரா கொஞ்ச நாள் ஆச்சு ஆமாம் டெஸ்ட் பண்ணண்டாமா உடனே ஒரு நாள் எப்படி டெஸ்ட் இல்லை ஒரு கார் டெஸ்ட் பண்ண சிக்ஸ் டேஸ் எடுக்குமா ஆவரேஜாக எடுப்போம் <laughs> 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 அப்படி அந்த சேஃப்டி ரேட்டிங் கூட வந்ததுன்னா இது ஒரு கம்ப்ளீட் பேக்கேஜ் இனிமே ஆகும் அதாவது உனக்கு ஃபீச்சர்ஸ் இருக்குது லுக்ஸ் இருக்குது என்ஜின் இருக்குது இருக்குது இப்போது நான் நீங்கள் உங்கள் கொஸ்டின்ஸை வச்சுடுங்க அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒரு இந்த சக்ஸஸ் ஸ்டோரியில் ஒரு விஷயம் கூட பேசணும் என்னென்னா நான் அது முதல்ல பேசணும்னு நினச்சா அது எனக்கு மிஸ் ஆச்சு இப்போ ஆக்சுவலி நம்ம மார்க்கெட்டை பொறுத்தவரையில் நம்ம மார்க்கெட் வந்து என்ன தான் ஃபியூச்சர்ஸ் நீ கொடுத்தாலும் இப்போ நம்ம இதை கேட்டுட்டு இருக்கிறவங்களுக்கு நான் ஒரு சைடில் மட்டும் வந்தது மாதிரி இருக்கும் ஃபியூச்சர்ஸும் சன் ரூஃபும் கலரும் அலாய்வீலும் வேரியன்ஸ் அப்படி கிடையாது நான் அதை முடிக்கலைங்க என்ஜின்ஸ் வந்து இம்பார்ட்டன் உள்ளதுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் இந்த ப்ராடக்ட் ஏன்னா இந்த பிராண்டு பிராண்டு நீ வந்து இப்போது எப்படி இருந்த பிராண்டெல்லாம் இப்படி ஆச்சுன்னு சொல்கிற சில என்ஜின்ஸ் இருக்குது நீ ரெனோ ஒரு எக்ஸாம்பிள் இடம் ரெனோ வந்து நான் வந்து டஸ்டர் அவங்க டிஸ்கண்டியூ பண்ண நாள்லேருந்தே நான் பே நான் வந்து பேசுகிறது உண்டு சொல்கிறது உண்டு இவங்களுக்கு இதுக்கான பலன் வந்து அவங்க அனுபவிப்பாங்க ஏன்னா டஸ்டர்னு சொல்லக்கூடிய நம்ம அதுக்கான ஒரு பாட்காஸ்ட்டும் பேசணும் அந்த ப்ராடக்ட் கொடுத்த சக்ஸஸை அவங்க ரீட்டெயின் பண்ணியிருக்கணும் கேப்பு இல்லாம கேப்பை கொடுத்து அந்த ஒன் லிட்டர் இன்ஜின் மேலே அவங்க பெட் பண்ணி கைகர் மேக்னைட் சாரி கைகர் ட்ரைபர் கிட்டுன்னு சொல்லி அவங்க அதை ஒன்றுக்குள்ளேயே கிடந்து பண்ணிகிட்
அவருக்கு அந்த கார் ரொம்ப பிடிக்குது இல்லை அதுக்கு சொன்னால் அதில் அவருக்கு அந்த கார் ரொம்ப பிடிக்குது அது தப்பு இல்லை அவருக்கு என்ன பிரச்சனைனா அந்த காரோட ஸ்பேஸ் நல்லா இருக்குது அதோட பாடி நல்லா இருக்குது அது லுக்ஸ் நல்லா இருக்குது எக்கனாமியும் சடனான பிக்கப்பும் இல்லைன்னு இங்கே என்ஜின் ஒரு குரூஷியல் ரோலை ப்ளே பண்ணுதா டஸ்டரோட சக்ஸஸுக்கு நம்ம அந்த கேனேன் கே என்ஜினோட ஒரு டஸ்டரில் நிசான் ரனோட எல்டையர் அந்த மொத்த ப்ராடக்ட்ஸும் சன்னி ஸ்கேலா பல்ஸ் அந்த டெரானோ டஸ்டர் நம்ம சின்ன வண்டியை மைக்ரா இவாலியா லாட்ஜி கிக்ஸு கேப்சூர்னு சொல்லி இந்த என்டையர் எக்கோ சிஸ்டமே அந்த கேனன் கே என்ஜினால தான் இவங்க கேனன் கே கட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இவங்களால ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டர்போ ஆகட்டும் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எண்ணெய் பெட்ரோல் ஆகட்டும் சர்வே ஆகவே முடியல ரீசெண்டாக வந்து எங்கள் சர்ச்சில் வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் எண்ணெய் பெட்ரோல் கிக்ஸ் ஒன்று வந்தது அவங்க புதுசாக வந்தவங்க அது வந்து அந்த மட் இருக்குல்ல அந்த உள் பக்கம் ஏறுற இடம் அதுலலாம் ஏறவே இல்லை போட்டு நான் டீசல் தானே அழுத்துங்க அது ஒன் டன் பேஸ் தானே ஏறி வரும்னு சொன்னால் கிட்ட நிக்க வரும் சொல்ல இது பெட்ரோல் ஆனு சொல்லி அதுக்கான ட்ராக்ஷன் அது கொடுக்கல எண்ணெய் பெட்ரோல் ஆனால் ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ டர் போனால் கதை வேறு அப்போ ஒரு என்ஜின் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸை பற்றி நம்ம நிறைய இடத்துல பார்த்தோம் அந்த இம்பார்ட்டன்ஸ்னால தான் இன்னைக்கு ரெனோவோட சேல்ஸ் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட் இருக்கக்கூடிய நம்பருக்கு வந்தாச்சு யார் மேக்னைட்டு மட்டும் விற்கிற நம்பர்ஸுக்கு உள்ள போயாச்சு யாரெல்லாம் தெரியுமா மூணு கார் செஞ்சாந்து இந்த இதுக்கு ரிஃப்ளெக்ஷன் இங்கே பார்த்தேன்னா மூணு என்ஜின்ஸ் இருக்கு ஹெச்டிஇ ஹெச்டிகே ஹெச்டிகே ப்ளஸ் வரைக்கும் இவங்கள்ட்ட ஒன் பாயிண்ட் டூ கப்பா என்ஜின் அந்த கப்பா என்ஜின் பற்றி நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு குறைச்சல் அதோட ஃபியூல் எக்கனாமி ஒன்றும் இல்லை ரெண்டு ஃபியூல் எக்கனாமி சுசுக்கி அளவுக்கு இருக்காது மிட் ரேஞ்ச் கொஞ்சம் வீக்காக இருக்குது மிட் ரேஞ்ச் அவங்க பிடிச்சி வச்சுருக்கிறது இல்லைனா அது போகும் இந்த ஃபியூல் எக்கனாமி கொடுக்கும் ஆனால் நீ வந்து ரிஃபைன்மெண்ட்ஸில் பிரச்சனை இல்லை ஃபோர் சிலிண்டர் என்ஜின் டியூரபிள் பிரச்சனையே கிடையாது பழைய ஐஆர்டியும் எப்சிலானையும் கம்பேர் பண்ணும்போது பெஸ்ட்டான என்ஜின் அவங்களோட எவ்வளோ கார்ஸில் இருக்குது உனக்கு பேசிக்ஸ் ஒரு காரு இங்கேருந்து அங்கே வரைக்கும் போகணும் பெரிய பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் வேண்டாம் எப்போயாச்சும் எடுப்போம் அதான் பாயிண்ட் எப்போயாச்சும் எடுப்போம் அதுக்கு ஒரு பேலன்ஸ் இருக்குது முடிஞ்சு போச்சா இல்லை உனக்கு வந்து பெர்ஃபார்மன்ஸ் வேணும் நான் வந்து எங்கான கஸ்டமர் டீசல் வேண்டாம் எனக்கு பெட்ரோல் தான் வேணும் ஒன் லிட்டர் தான் இருக்கு டிசிடி செவன் ஸ்பீட் டிசிடி அந்த டிஜிடி என்ஜின் நம்ம ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்காக அந்த என்ஜின் தான் அந்த ஐ டுவெண்ட்டியில் வச்சு பேசணும் நல்ல ஒன் டுவெண்ட்டி பிஎஸ் ஒன் செவன்டி நியூட்டோமீட்டர்னா அது டர்போவாகவே உருவாக்கப்பட்டது அதோட மிட் ரேஞ்சு நம்ம அன்னைக்கு செக் பண்ண மாதிரி அது எப்படி இழுக்குது இல்லை அது மிட் ரேஞ்ச் வந்து அது வேறு லெவல் டேனிங் அன்னைக்கு நாங்கள் அன்னை டெஸ்ட் பண்ணனே ஃபீவரில் டேனி வர முடியலை அதாவது ஆன்சன் வந்து அந்த மிட் ரேஞ்சை பற்றி நாங்கள் அதை அது மழை பெஞ்சிட்ருந்தோம் அன்னைக்கு அதை ஷூட் பண்ணும்போது என்னால் நாங்கள் விடல மிட் ரேஞ்ச் செக் பண்ணுவோம்னு சொல்லி அதாவது ஒரு கார் லேபர் ஆகிற பாயிண்ட்டை வந்து நமக்கு அதை புரிய முடியும் அது லேபர் ஆகும்போது தான் உனக்கு வைப்ரேஷன்ஸ் வரும் ஒரு கிளாட்டர் ரம்பில் எல்லாம் ஏறி அது ஏதோ கஷ்டப்படும் இதில் அந்த அதுக்கெல்லாம் ஸ்கோப்பே இல்லை அது எப்படின்னா அந்த என்ஜின் அப்புறம் டீசல் நம்மளோட ஆல் டைம் ஃபேவரட் ஆயாச்சு அந்த ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் சிஆடி நிறைய இடத்துல பேசியாச்சு அப்போ உனக்கு யாருக்கு வேணாலும் ஒரு காம்பினேஷன் கொடுத்தாங்க அப்புறம் அந்த டிரான்ஸ்மிஷன் இவங்க ஒன் பாயிண்ட் டூவில் ஒரு ஐவி டூ கூட கொடுத்துருந்தா கம்ப்ளீட் முடிஞ்சு போச்சு ஆனால் அது கொடுத்த இவங்களோட மொத்த ப்ராடக்ட்ஸ் எங்கேயோ தட்டும்னு சொல்லி அதை ஓகே அதை நீங்கள் ஹைஸ்டி கே ப்ளஸ் வரைக்கும் தான் அதுக்கு மேலே கார்ல இது இல்லை அதை வேறு சொல்லுவோம் போகணும் சொல்ல முடியும் சொல்ல முடியாது எல்லாம் என்ன இதில் இது இருக்கு இப்போ நீ ஹிண்டேல ஐ டுவெண்ட்டியில யாவது ஐவிடி இருக்கு இவங்கள்ட்ட இது மட்டும் தான் குறைச்சல் பாக்கி எல்லாமே இருக்குது அப்போ நீ பார்த்தேன்னா இதுல இருந்து அடுத்த அப்கிரேடா சரி உங்களுக்கு செவன் சீட்டர் காரன்ஸ் இருக்கு ஃபைவ் சீட்டர்ல பெருசு வேணுமா செல்டாஸ் இருக்கு அதுல இதே சம்பவங்கள் தான் அங்கே கொஞ்சம் பெருசா இருக்குது அங்க ஐவிடி கூட இருக்குது இப்படி அவங்க மொத்தத்துல அதை இது பண்ணதே அந்த என்ஜின்ஸோட ஒரு ஸ்ட்ரென்த் அது பிளஸ் பீப்புளுக்கு இடையில கியாவும் ஹிண்டே ஒன்று தான் அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் அந்த ஒரு ட்ரஸ்ட் ஃபேக்டர் வந்து ஹிண்டே பற்றி நம்ம ஒரு கண்டென்ட் பண்ணணும் நான் அந்த கண்டென்ட் எழுதி வச்சுருக்கேன் எப்படின்னா நான் ஒரு புக்கோட இன்ஸ்பிரேஷன் அதாவது என் பிராண்ட் என் கார் பில்ட் அ பிராண்ட் ஒருத்தர் எழுதியிருப்பார் அது வந்து ஒரு கார் இன்னைக்கு ஒரு பிராண்டை பில்டு பண்ணியிருக்கு சாண்ட்ரோன்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கார் அப்படி பார்க்கும்போது அதோட ஷேடோவில் இவங்களுக்கும் அந்த சக்ஸஸ் ஸ்டோரி கனெக்ட் ஆச்சு கண்டிப்பாக உருவாக்கியிருக்கு அப்படி இவங்க இப்போ சோனட் வந்து
க்ரோத் வந்து இனி மொத்தத்தில் அப்படி தான் வரும் நம்ம வாய்ஸை ரெகனைஸ் பண்ணுற கார் லாக்கிங் அன்லாக்கிங் வரும் அன்றைக்கி ஒரு மீம் நான் பார்த்துட்டு இருந்தேன் ஒருத்தர் இதை ட்ரெயின் பண்ணும்போது அவரோட நாய் குறைச்சிருக்கு இப்போ அது பார்த்தியா அது ஒரு மீம் ஒருத்தர் வந்து லாக்கிங் அன்லாக்கிங் ஃபீச்சர் வந்து வாய்ஸ் வச்சு இது பண்ணுறதுக்காக ஃபஸ்ட் நம்ம வாய்ஸை ட்ரெயின் பண்ணணும்ல அப்போ தானே அதை கிளாஸிஃபை பண்ணி அவுட்புட்டை தரும் இவர் வந்து அதை ட்ரெயின் பண்ண நேரம் அவரோட நாய் எங்கே நின்று குறைச்சி தான் இவர் ட்ரெயின் பண்ணிவிட்டு பூட்டிட்டு போயாச்சு திறக்கிற நேரம் திறந்தா திறக்காது ஏன்னா நாய் எங்ககிட்ட இல்லை குறைக்கிறதுக்கு நாய் இல்லை இவர் சவுண்டை மட்டும் அது கேட்கல இப்படி இது மட்டும்தான் இனி மிச்சம் ஐ மீன் ஏஐ வந்து அந்த லெவலுக்கு வளர்ந்தாச்சு ஆ அது அதை தான் டெலிட் பண்ணிடுறோம் ஓகே இப்போது என்னென்னா இந்த செக்மெண்ட் ஏன் வந்து இந்த செக்மெண்ட் இவ்வளோ ஃபியூச்சர்ஸ் ஆயாச்சுன்னு சொல்கிறேன்னா மாரதி சுசுக்கி மாதிரி ஒரு பிராண்ட் வந்து ஃபியூச்சரே கொடுக்க மாட்டேன் அடமண்டா இருந்து ப்ரெஸ்ஸாக விற்றுட்டு இருந்தாங்க இல்லடா ஒரு சீசனில் அவங்களே நைன் இன்ஜ் இன்பர்டைன்மெண்ட் சிஸ்டம் வெண்டிலேட்டட் சீட்டு பேடல் ஷிஃப்டர் அது இதுன்னு த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு அவங்க வந்தாச்சு அதுக்கெல்லாம் காரணம் இவங்க தான் இந்த சோனட்டு வெண்ணு எல்லாம் தான் நெக்ஸான் நீ நினச்சி பாரு இன்னைக்கு உள்ள புது நியூ ஏஜ் நெக்ஸான் நெக்ஸானில் என்னென்னமோ வச்சுருக்காங்க இது எல்லாமே அந்த செக்மெண்டில் இனிமேல் நமக்கு சர்வே ஆக முடியாதுன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சிட்ரன் மாதிரி பிராண்ட்ஸ் வந்து இல்லை எனக்கு அதை அக்ரி பண்ணவே முடிய மாட்டேங்குது ஏன்னா நம்ம சொல்லாமல் இருக்க முடிய மாட்டேங்க அவங்க என்ன கண்டிஷனில் இருக்காங்கன்னு தெரில அப்போ அந்த செக்மெண்ட்டில் இனி எல்லாம் வரும் மேம் அடுத்து எப்படி அடுத்த ஃபேஸ்புக் ஆல் வில் டிஸ்க் பிரேக்ஸ் த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி கேமராவோட அந்த டிஸ்பிளே கிளாரிட்டி ஆகட்டும் எல்லாமே வேறு லெவல் ஆமாம் சைடில் எல்லாமே இருக்கு அந்த செகண்ட் ரோட இன்ஜினியரிங் கூட அதுதான் மெயின் விஷயம் பிரைஸ் அனௌன்ஸ் பண்ணல எவ்வளோண்ணா சில டைம் அண்ணனுக்கு கெஸ்ஸிங் இல்லை பழைய வேரியன்ஸில் தான் ஒரு ஐம்பதாயிரம் ரூபா டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கலாம் டாப் அண்ட் வேரியன்ஸ் இல்லை இப்போ அந்த செக்மெண்ட் இருபது லட்ச ரூபாய்க்கு போயாச்சு அது மேட்ரு இல்லை நெக்ஸ்ட் ஆன் பதினெட்டு லட்ச ரூபாய்க்கு போயாச்சு இதுவும் போயிடும் இது அப்படியே கொண்டு டுவெண்ட்டியில் கொண்டு இவங்களும் செட் பண்ணுவாங்க நேட்டைக்கு ஏன் முந்தா நாள் ஒருத்தர்கிட்ட பேசும்போது இருபத்தி மூணு லட்ச ரூபா வரைக்கும் நான் வந்துட்டேன் சோனட்டு செல்டாஸ் வாங்கணுமா இல்லை இருபத்தி அஞ்சு லட்ச ரூபாய்க்கு செல்டாஸ் வாங்கணுன்னா ஒரு மூணு லட்ச ரூபாய் போட்டால் நான் செவன் டபுள் வாங்கிட்டு போயிடுவேன் சொல்கிறேன் ஏஎக்ஸ் ஃபைவ் வந்து டுவெண்ட்டி சிக்ஸில் வருது இப்போ வந்து வேல்யூ ஃபார் மணி கார்ஸ் எல்லாம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் லேக்ஸில் தான் இருக்குது அதான் இல்லை நீ அது என்ன பிரச்சனைனா அவர்கிட்ட நான் ஒரு கொஸ்டின் கேட்டு தான் அவர் அதை டெசிஷனை மாற்றினார் உங்களுக்கு மைலேஜ் வேணுமா இல்லை உங்களுக்கு ஃபீச்சர்ஸ் வேணுமா ஐ மீன் பெரிய சைஸ் வேணுமா என்னன்னு கேட்டால் இல்லை எக்கனாமி கண்டிப்பாக வேணும் எவ்வளோ வேணும் ஒரு ஃபிஃப்டீன் ப்ளஸ் வேணும் இப்போ டூ பாயிண்ட் டூ லிட்டர் நீங்கள் போகிறதில்ல லாஜிக்கில் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் லிட்டர் தான் போகணும் அப்படி தான் நீ சொல்கிற மாதிரி வேல்யூ ஃபார் மணி நம்ம சடனாக போய் இந்த மிட் சைஸை ட்வெண்ட்டி ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ ப்ளஸ் எல்லாம் சொல்லும் போது வேல்யூ ஃபார் மணி வராது நேரம் எல்லாம் ஒரு டென் லேக்ஸே கொஞ்சம் நல்ல வேல்யூ வருது இல்லை நாங்கள் கார் வாங்குகிற டைம் எல்லாம் அன்னைக்கு பத்து வருஷம் முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கு பத்து வருஷம் முன்னாடி பேசிட்டு இருக்கு எங்க போயிருக்கு பத்து வருஷம் நீ விடு நீ பத்து வருஷம் வேண்டாம் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு பதினெட்டுக்கு பிறகு எங்க போயிருக்குன்னு பாரு எனக்கு நல்ல ஞாபகம்னா நம்ம வந்து நம்ம மோட்டோ ரிவியூஸ் எடுத்த புதுசுலே விஎக்ஸ்ஐ எர்டிகா பத்து லட்ச ரூபா ஆண்ட்ரோடு இல்ல விஎக்ஸ்ஐ எர்டிகா பத்து லட்ச ரூபா ஆண்ட்ரோடு இன்னைக்கு விஎக்ஸ் எட்டுக்கு என்ன ரேட் இருக்கு சும்மா ஒன்று ரஃபா செஸ் பண்ணி பாரு பத்து அறுபத்தி மூணு இப்போ அப்போ நீ அன்னைக்கு பார்த்தியா அன்னைக்கு பத்து ரூபாக்கு உள்ள இது பத்து அறுபத்தி மூணு டெல்லி ப்ரைஸ் இதெல்லாம் நம்ம மார்க்கெட் ப்ரைஸில் எடுக்க முடியாது மேபி ஒரு லெவன் லெவன் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரலாம் அப்போ இந்த ப்ரைஸே மாறி மாறி வந்தாச்சு அப்புறம் <laughs> 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 நிறைய பேருக்கு இல்லை அது ஃபியூச்சர்ஸ் ஒரே என்னடா நீ பார்த்தேன்னா சன் ரூஃப் இருக்குது வெண்டிலேட்டட் சீட் இருக்குது எலக்ட்ரிக் சீட் வருது பெரிய இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் கன்சோல் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் இன்ஃபர்டைன்மெண்ட் வருது அதில் ஒன்று கனெக்டட் கார் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது இப்போ என்ன செவன்ட்டி ப்ளஸ் ஃபியூச்சர்ஸ் இதில் ஆகிருக்கு அதில் ப்ளூ லிங்கு எஸ்ஓஎஸ்ஸு யூ அது இது நீ என்னென்னமோ இல்லை இருக்கா அப்போ இதுக்கெல்லாம் வேல்யூ தானே நீ அதில் ஒன்றும் வேண்டாம் நீ வந்து நம்ம
நம்ம இப்போ வந்து ஒரு ஆஃப்டர் மார்க்கெட்டில் போய் வந்து ஒரு பத்தாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சீட் பண்ணுறோம் இல்லை ஒரு எட்டாயிரம் ரூபாய்க்கு ஒரு சீட் பண்ணுறோன்னா சிந்தத்திக்கில் இருக்கிறதுல ஒரு ஓரளவு ஆவரேஜ் குவாலிட்டியாக இருக்கும் அதே இது நீ வந்து நாப்பாலேயோ இல்லை வந்து ஆல்கண்டாரா குவாலிட்டியிலோ இல்லை பண்ண போனால் அந்த ரேட் எங்கே வரைக்கும் போகும் தெரியுமா அறுபதாயிரம் எழுபதாயிரம் ரூபாய் வரைக்கும் போகும் நம்ம ரீசன் அன்றைக்கி அந்த சீட் கோர்க்கு என்ன பண்ணும்போது ஆல்கண்டாரா சீட் வந்து சம்வேர் அவர் ஃபிஃப்டி கே வரைக்கும் போகிறோம்னு சொன்னார் இது தான் நீ அந்த கியர் ஒன்றும் வேண்டாம் கியர் ஸ்டிக்குக்கு சுற்றி வரக்கூடிய அந்த லெதரை நீ பார்த்தாலே உனக்கு தெரியும் எங்களோடிங்காக ஒரு ஒருத்தை <laughs> 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 அது என்ன காரு ஸ்லாபியான்னு நினைக்கிறேன் அப்படிதானே சன்ரூஃபில் சன்ரூஃபில் விட்டுட்டு போனது தானே ஒரு வாரம் இல்லை அந்த பிள்ளைகள் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் அப்புறம் உள்ளே உட்காந்துட்டு ஒரு ரெண்டு நாள் திறப்பாங்க மூணு வாரம் நாலு வாரம் இல்லை சொந்தக்காரங்க வரும்போது எங்கள் காரில் சன்ரூஃப் இருக்குன்னு நீ இந்த ஒரு மாதம் ரெண்டு மாதம் தாண்டினதுக்கப்புறம் அது ஏன்னு அதை திரும்பி பார்க்காத இருக்காது நம்ம வந்து நிறைய பேர் நான் கேட்டுட்டு இருக்கேன் சன் ரூஃப் வந்து நீங்கள் ஹவு ஆஃப் நீ ஓப்பன் டேட்னு கேட்ட அப்படியா ஓ அது க்ளீன் பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னு நம்மகிட்ட கேட்காங்க புரிஞ்சா அதனால் ஃபீச்சர்ஸ் வந்து ஒரு காரை வந்து இனிஷியல் பையிங்கில் வந்து கண்டிப்பாக மார்க்கெட்டிங் மார்க்கெட்டிங் யூஸ் ஆகும் மார்க்கெட்டிங் இதை இதெல்லாம் சக்ஸஸ் ஆனதே என்ன சன் ரூஃப் இருக்குது சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்டேஜ் ஓவரால் மூணு லட்சத்தி அறுபத்தி எட்டில் சிக்ஸ்டி டூ பர்சன்ட் சன் ரூஃபில் சுற்றிட்டு இருக்கீங்க ஒரு சைட்ல ஓகே மோட் அஃபேம் இன்றைக்கி எபிசோட் போஸ்ட் பண்ணிடலாம் நம்மளுடைய பழைய பாட்காஸ்ட் எல்லாமே யூடியூப்லேயும் ஸ்பாட்டிஃபைலேயும் ஸ்ட்ரீம் ஆகிட்டு இருக்குது போய் பாருங்கள் கேளுங்க திஸ் இஸ் ஆன்சன் ஆசை ட்ரைவ் ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணி